वेलकम वेलकम टू देव जी आज नया एक वीडियो बनाऊंगा अकाउंट्स के ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो नया सोसाइटी हमने बनाया है उसका अकाउंट कैसे मेंटेन करे और कैसे उसको ऑडिट करे कैसे रिसबमिट करे पूरा ऑडिट का डेटा को तो वो सारी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो धीरे धीरे मैं एक एक करके वीडियो बनाता जाऊंगा तो ये एक पहला सीरीज़ का वीडियो है कि पहले कैसे एक अकाउंट को मैनेज किया जाए मैं हम लोग जिस तरह से अकाउंट को मैनेज करते हैं थोड़ा बहुत तो उसी हिसाब से मैं दिखाऊंगा एक ये एक ऑप्शन है तो इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है लेकिन हम लोग जिस तरह से मेंटेन करते हैं उसके बाद ऑडिट में ले जाते हैं उसी हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है बहुत सारे लोग डायरेक्टली पेपर मेंटेन करते हैं बहुत सारे कुछ करते हैं तो हम लोग भी करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत आप एक्सेल सीट में भी आप टोटल का डिटेल्स मेंटेन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है और उसको बाद में आप पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं तो हम लोग इधर एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे तो काइंडली शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए क्योंकि स्किप करने से बहुत सा चीज़ मिस हो जाता है तो चालू करने से पहले इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हम लोगों का चैनल है तो इसमें अब ज़रूर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि नया वीडियो जब भी आएगा आपके पास चला जाएगा चलिए शुरू करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अकाउंट का सेक्शन एक्सेल में हम लोग एक बनाया है एक डेमो तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर मैंने मंथ आपका दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है अप्रैल 18 मतलब मान लीजिए कि आप 2018 एंड 19 का ऑडिट के लिए अकाउंट सीट तैयार कर रहे हैं ये आप 19 भी कर सकते हैं ये कोई जो साल का आप कर रहे हैं उसी हिसाब से आप इसका साल दीजिए ठीक है ईयर दीजिए ये एक डेमो है तो देखते उसके बाद तो एक मैंने इधर सीरीज बना हुआ है एक टाइटल दिया हुआ है तो क्या क्या टाइटल हो सकता है मैं हम लोग का इंस्टीट्यूट है तो उसी हिसाब से मैं इंस्टीट्यूट का लेवल का जो लिस्ट हो सकता है उसी हिसाब से किया हुआ है तो एज पर योर सोसाइटी आप इसको चेंज कर सकते हैं ओके तो उसके बाद कहाँ से इनकम आ रहा है इनकम का सेक्शन किया हुआ है और ये एक्सपेंडिचर का ओ ये जनरली अकाउंट का मेंटेन करेंगे तो एक्सपेंडिचर पहले आता है उसके बाद इनकम आता है लेकिन फिलहाल सबका इजी के लिए मैंने पहले इनकम डाला है उसके बाद एक्सपेंडिचर तो चलिए तो पहले इसमें आ रहा है आई डेट कौन सा डेज में क्या आइटम मैंने किया हुआ है कितना क्वांटिटी का अमाउंट मतलब क्वांटिटी क्या है और अमाउंट कितना है ठीक है उसके बाद है कैश इन हैंड मतलब आप मान लीजिए नया आप ये जो साल है ये आपके लिए नया है सोसाइटी के लिए तो कैश इन हैंड तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे तो आपका ज़ीरो ही रहेगा लेकिन आप ये सेकेंड ईयर या कुछ भी हो एक से ज़्यादा साल हुआ है तो लास्ट साल में जितना भी आपका लास्ट बैलेंस रहा है वो इधर डालना पड़ेगा हो सकता है आपका ज़ीरो हो कोई प्रॉब्लम नहीं जीरो ही डाल दीजिए ठीक है तो उसके बाद आपका ग्रैंड टोटल आता है क्वांटिटी एंड अमाउंट को कैलकुलेट करके ग्रैंड टोटल आता है ठीक है तो मैंने और एक चीज़ इधर बनाया हुआ है मंथली टोटल मान लीजिए कि ग्रैंड टोटल इस तरह से जो कैश इन हैंड है तो ये मान लीजिए कि लास्ट मंथ का कैश इन हैंड इस साल मंथ में आ रहा है मतलब आपका मार्च में जितना तक था वहाँ से आपका डेटा निकल के अप्रैल में आ रहा है ओके तो इसमें आपका लास्ट जो मंथ का डेटा है वो इधर आ रहा है मतलब इस महीने का मतलब अप्रैल महीने का कितना टोटल हुआ है वो इस रो में आपका दिखेगा ठीक है और जो डेटा इस साल इस महीने का प्लस लास्ट महीने का कैसे नहन है उसको कुल मिला के जितना हुआ है वो ग्रैंड टोटल में दिखेगा इससे आपका 
जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद डेट दे रहा हूँ उसके बाद जो भी आपका आइटम है इनकम आइटम है उसको इधर लिख दीजिए उसके बाद अमाउंट क्वांटिटी डाल दीजिए कितना हो सके इधर जैसे कि शॉर्ट हैंड के लिए हम लोग स्टूडेंट से पैसा लिया है तो कितना शॉर्ट हैंड के लिए लिया है एक शॉर्ट हैंड के लिए कितना रुपीस चार सौ रुपीस लिया है तो ग्रैंड टोटल में कितना जाएगा चार सौ क्योंकि फॉर्मूला देख लीजिए इधर नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने अमाउंट एंड क्वान्टिटी को नॉर्मल कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद जितना भी डेटा आया है उसको लिख दिया है डेट वाइज और उसके बाद क्वांटिटी डाला हुआ है आप इधर क्वांटिटी दो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला से हो रहा है तो आपका कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक इधर चेंज हो जाएगा ठीक है तो आप देख लीजिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चेंज हो रहा है तो आपका इधर टोटल कुल मिला के जो मैंने दिखाया है ये सारी चीज़ तो इसको कुल मिला के ये रुपीस आ रहा है ये लास्ट महीने का ग्रैंड टोटल प्लस दिस महीने का टोटल कुल मिला के इतना रुपीस हो रहा है और ये ओनली दिस मंथ का ठीक है तो इसके बाद हम लोग जाते हैं अब हम लोगों का एक्सपेंडिचर में जो खर्च हुआ है हम लोगों का मान लीजिए हाउस रेंट दिया हुआ है फैकल्टी चार्ज दिया है इंस्टीट्यूट के लिए तो वो डेट दिया है आइटम दिया है और हो सकता है आप ब्रेकअप देना चाहते हैं तो आप किस किस मंथ का किस लिए दिया हुआ है कौन सा कौन सा चीज़ के लिए आया है तो ये सारी चीज़ हमने फॉर ब्रेकअप के लिए दिया हुआ है ठीक है तो उसका भी क्वांटिटी मान लीजिए डेफिनेटली वन ही होगा और अमाउंट भी डाल दीजिए अमाउंट थोड़ा सा फॉर्मूला डालना पड़ेगा इधर ठीक है मैंने इधर डाला नहीं है फिलहाल तो ये फॉर्मूला से ही आएगा कि लास्ट महीने का जो भी पेमेंट हुआ है उसको इधर उठा के ले आएगा उसके साथ ये क्वांटिटी एंड अमाउंट काउंट होगा ओके ग्रैंड टोटल आपको मिल जाएगा ठीक है ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिक है तो उसके नीचे आपका इस महीने का जितना भी खर्च हुआ है ये दिखा रहा है और ये सबसे बड़ी चीज़ है मान लीजिए ये अप्रैल मंथ का है अब मार्च अप्रैल के बाद आएगा मई मंथ तो अप्रैल के बाद मई जब आएगा तब नया एक सीट बना होगा इसी तरह का तो उसका जस्ट स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ इधर जैसे कि मान लीजिए कैसी नहन है ये कैसी नहन अप्रैल का कैसी नहन है मतलब अप्रैल मंथ में जितना भी आपके पास पैसा था और जितना भी खर्च हुआ है इसको माइनस करके जितना भी अमाउंट रहेगा वो इधर ऑटोमेटिकली चल रहेगा जैसे कि मान लीजिए इधर मैंने सात सौ को सत्तर को सात सौ कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग देखिए ऑटोमेटिक इधर भी चेंज हो गया है ठीक है जो इधर का ऑप्शन था ये भी चेंज हो गया है और इसको फिर से मैं सेवेंटी कर दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिक देखिए इधर भी चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है किसी को ज़रूरत होगा इसी सीट का इस तरह का कोई भी सीट का तो आप हमसे मांग सकते हैं मैं इसको दे दूंगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है बहुत सिंपल है आप खुद भी बना सकते हैं लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है खुद बनाने में तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे तो इस तरह का डेमो आपसे प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से आप आपका अकाउंट एक्सेल में आप मेंटेन कर सकते हैं उसी हिसाब से नॉर्मली जैसे कि आप इधर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों की इनकम है और इधर उसी मंथ का एक्सपेंडिचर है तो एज पर जितना भी इनकम होगा वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट right साइड में उसका खर्च को लिखेंगे एज पर यह मंथ ठीक है तो ये है हम लोगों का एक छोटा सा वीडियो तो इससे आपका फ़ायदा हो सकता है जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो इसके बाद अकाउंट मेंटेन के बाद क्या क्या चीज़ करना है क्या ऑडिट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आ, कौन सा कौन सा चीज़ का आपका ज़रूरत पड़ेगा सबके लिए तो वो सारी चीज़ एक एक करके मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू